السلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں آپ کا دوست ندیم نظامی اور موجود ہوں راکا پوشی ویو پوائنٹ پر راکا پوشی گلگت بلتستان کی ایک مقامی زبان بروشسکی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں برف کی دیوار یہ شمالی پاکستان کے گلگت بلتستان کے ضلع نگر میں پچیس ہزار پانچ سو پچاس فٹ بلند پہاڑی سلسلہ ہے یہ سلسلہ قراقرم میں واقع ہے راکا پوشی پاکستان میں بارہویں نمبر پر اور دنیا میں ستائیسویں نمبر پر بلند چوٹی ہے اسے سب سے پہلے انیس سو اٹھانوے عیسوی میں دو برطانوی کوہ پیما مائک پینکس اور ٹام پیٹی نے سر کیا راکا پوشی پورے پاکستان کی پہچان ہے اور پوری دنیا سے سیاح یہاں آتے ہیں پاکستان کے مشہور سفر نامہ نگار جناب مستنصر حسین تارڑ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ راکا پوشی ایک جنت ہے اور اسرار اس کا داروغا ہے دوستو راکا پوشی تو آپ نے دیکھ لی اور اب میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں اسرار صاحب سے یہ ہیں سید اسرار حسین اسرار صاحب بڑی ہم جہد شخصیت کے مالک ہیں آپ بلند پایا اخلاق بڑی ہی مہمان نواز علمی و فکری لحاظ سے بڑی باکما شخصیت کے حامل ضلع نگر کے علاقے منا پن کے رہائشی ہیں تو چلیے بہت ہی خوبصورت اور منفرد خصوصیات کے حامل گاؤں منا پن کی سیر کو چلتے ہیں جہاں اسرار صاحب کھانے کی میز پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں یہ ہیں ہمارے دوست خالد وحید اور ہم چلاس سے گلگت کی جانب سفر کر رہے ہیں گلگت سے منا پن پچہتر کلو میٹر کا سفر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں طے ہوتا ہے تو جناب یہاں سے گلگت گیارہ کلو میٹر پر ہے اس طرح منا پن یہاں سے تقریباً چھیاسی کلو میٹر بنتا ہے چلی چلتے ہیں دوستو ایسا کرتے ہیں کہ منا پن پہنچنے سے قبل سفر کے دوران آپ کو وہاں سے متعلق کچھ معلومات فراہم کر دی جائے گلگت بلتستان کی مقامی زبان بروشسکی میں مینا پن کے معنی ہے دبی ہوئی زمین دو ڈھائی سو سال قبل یہاں گلیشر ہوا کرتا تھا گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں یہ گلیشر پگھل گئی اور رفتہ رفتہ یہاں آبادی ہو گئی مینا پن ضلع نگر کا مرکز ہے اور قدرتی حسن سے مالا مال ہے ضلع نگر جو کبھی ماضی میں خود مختار ریاست تھی پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کا ایک ضلع ہے نگر سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قدیم بستی ہے یہاں کے باشندوں کو بروشو اور ان کی بولی کو بروشسکی کہا جاتا ہے ضلع نگر کو بلند پہاڑوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے تین بلند چوٹیاں راکا پوشی پیک دینار پیک اور گولڈن پیک وادی نگر میں موجود ہیں یہ جناب اب ہم مینا پن میں اسرار بھائی کے ہوٹل اوشو تھنگ میں پہنچ گئے ہیں کسی زمانے میں اس وجہ سے مسلم تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہوئے تھے ارس کو روکھا سوکھا جو بھی تھا وہ پیش کرتے تھے اس وجہ سے یہ جگہ مشہور ہوا قدرت کی جگہ پہ مہربان ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا گلیشرز سونا کور پیکس گرینری پھل فروٹ پانی سب کچھ یہاں پر ہے قدرت کی طرف سے پھر یہ اثرات پھر وہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہوتا ہے چیزیں ہیں تو آوازیں تو ہمیں سننے میں ہم نے بھی دیکھا اور چوڈیل سے یہاں پر مختلف کریکٹر کے کچھ انسان کے لیے خطرہ ہے کچھ نہیں ہے ایک میل اس نام کی چوڈیل ہے جو سال میں دو دفعہ چکر لگاتی ہے ہمارے اس ویلی میں شروع بہار میں وہ ان کے رات کو آئے تو سارا ویلی روشن ہو جاتا ہے بروشسکی زبان میں اوشو تھنگ کے معنی ہیں شاہی مہمان خانہ اپنے اس ہوٹل میں آنے والے ہر مہمان کا استقبال اسرار صاحب خود بڑی گرم جوشی سے کرتے ہیں اور بڑی جلد گھل مل کر اپنی خوبصورت باتوں سے سب کا دل موہ لیتے ہیں اور لگتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے وہ مینا پن کی تاریخ اور اس میں چھپے ترسماتی واقعہ سنا کر سننے والوں کی دلچسپی میں کئی گنا اضافہ کرتے ہیں راکا پوشی اپنے قدرتی حسن اور دیو مالائی کہانیوں کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے اور اس کی کوک سے کئی ان گنت کہانیاں جنم لیتی ہیں راکا پوشی کے دامن میں واقع مینا پن گاؤں اور اس میں بسنے والا اسرار حسین صرف مستنصر حسین تارڑ کا دوست نہیں 
بلکہ اس سے ملنے والا ہر شخص اسرار حسین کو اپنا دوست کہتا ہے اوشو تھنگ کے منفرد ماحول کی بنا پر یہاں ٹھہرنے والے مہمانوں کو یہ جگہ اپنے گھر جیسی معلوم ہوتی ہے اور فیملیز یہاں پر کچھ اور روز قیام کرنا پسند کرتی ہیں بچے خوشی خوشی ہر طرف گھومتے پھرتے ہیں درختوں سے آخروٹ توڑنے کا تجربہ تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اسی بنا پر اوشو تھنگ اور اسرار حسین صاحب ہر سال مہمان نوازی کا سالانہ ایوارڈ حاصل کرتے ہیں اوشو تنگ ہوٹل کے کمرے بھی بڑے منفرد انداز کے اور خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں اسرار صاحب نے اپنے ہوٹل کے کمروں میں ٹیلی ویژن نہیں رکھا ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کو ٹیلی ویژن ہی دیکھنا ہے تو اتنی دور آنے کا کیا فائدہ آپ کو چاہیے کہ ان خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوں اور اپنا یہ قیمتی وقت محض اپنے اہل خانہ کے لیے وقف کر دیں ان کے ساتھ بیٹھیں گفتگو کریں اور مزے کریں اس علاقے کی روایتی ڈش چھپ شوروں سے خالد وعید اور حسن نظامی کی توازو کی جا رہی ہے یوں کہیے کہ دونوں بڑے مزے سے صحت بخش دیسی پیزا سے لطف اندوز ہو رہے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ پتھر کی ہانڈیوں میں کھانا پکایا کرتے تھے ان برتنوں کو بنانے میں مہینوں لگ جاتے تھے مگر کھانا انتہائی لذیذ اور صحت افزا بنتا تھا مینا پن کے سید اسرار اپنے ہوٹل کے مہمانوں کو قدیم روایتی اجزاء پر مشتمل کھانا یوں کہیے کہ آرگینک فوڈ کھلا رہے ہیں جس طرح کسی زمانے میں یہاں کے کھانوں میں خوبانی یا آخوٹ کا تیل جانوروں کی چربی کا تیل یا گھر کا بنا ہوا مکھن استعمال ہوتا تھا جس کی بنا پر یہاں کے لوگ صحت مند ہوا کرتے تھے اور لمبی عمریں ہوتی تھیں گورکھن یہاں کی مخصوص ڈش ہے جو یہاں کے مقامی بکروں کے گوشت سے بنائی جاتی ہے تاریخی حوالوں سے اگر بات کی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بروشو وہ افراد تھے جو سکندر اعظم کے ساتھ بطور فوجی اس علاقے میں آئے لیکن بیمار پڑے تو وہ یہیں ٹھہر گئے ایک اور تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بروشو کے آبا و اجداد ایران سے نقل مکانی کر کے یہاں آئے اور یہیں آباد ہو گئے جب کہ تیسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ بروشو لوگ ہن نامی چینی قبیلے کی شاخ ہیں جن میں سے کچھ لوگ کراکرم کے اس علاقے کے آس پاس آباد ہو گئے کچھ بروشو اسکالرس کا خیال ہے کہ ہنزا کی اصل شکل ہنزا تھی جو فارسی زبان کا لفظ ہنزادہ یا ہنزاد کا بگڑا ہوا تلفظ ہے سن دو ہزار بائیس میں کراچی آرٹس کونسل میں بروشسکی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں گلگت سے تعلق رکھنے والے بروشوس اور دیگر شہریوں نے شرکت کی بروشسکی کا شمار دنیا کی قدیم اور تیزی سے معدوم ہوتی زبانوں میں کیا جاتا ہے یہ زبان گلگت بلتستان کے علاقے ہنزا نگر یاسین اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ڈنڈوسا بڈگام بٹمالو سری نگر ترال اننت ناگ اور سری نگر میں بولی جاتی ہے یو ایس انٹرنیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی طرف سے بنائی گئی ویب سائٹ انڈینجرڈ لینگویجز ڈاٹ کام برشسکی کو تیزی سے معدوم ہوتی زبانوں میں شامل کرتی ہے برشسکی کانفرنس میں اس زبان کی تاریخ حال اور مستقبل کے حوالے سے گفتگو کی گئی نیز کراچی میں مقیم بروشسکی بولنے والے شعر اکرام نے اپنا کلام اور فنکاروں نے لوگ داستانوں سمیت دیگر فنون کا مظاہرہ کیا نگر میں شامل علاقہ مینا پن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی ایک الگ حیثیت رکھتی ہے یہاں کے ندی نالے یہاں کی ہریالی یہاں پر موجود تقریباً دو سو سے تین سو سال پرانے مکانات پہاڑ دریا اور اس کے بعد ڈیم کو دیکھنے کے بعد میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ یہاں ضرور آئیں اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو مینا پن کی مہمان نوازی یہاں نظر بھی رکھے
Yeah, this is Mr. Steve from US and he has, is here in Pakistan for about, I believe, one week, one or two weeks. So how, how are you, Steve? I'm enjoying my time in Pakistan. Okay. So it's a very nice place, very beautiful here. People are friendly and I'm meeting people from all over Pakistan that are very friendly. I've been as far as Gilgit. Um, this time though, just from China to uh, Sos Pasu Gumit. Gumit, okay. Karimabad. Oh, I see. And then Minipin. 